Tunaangalia NY TV kutoka hapa hapa NY TV channel yetu na kituo bora kabisa cha matangazo. Mimi naitwa Esther John na niko hapa kukukaribisha sasa mtazamaji wetu kwenye kipindi maalum kama ambavyo tulikwambia tuna vipindi maalum na vinakuja kwa umalumu wake. Sasa leo katika kipindi chetu tumekuja boko kwa askofu Andrew Mkasa. Yeye ni mchungaji wa makanisa ya Victor Christian Center na hili ni moja la kanisa ambalo yeye analisimamia. Yako makanisa kadhaa tutayajua hapo baadaye lakini kwa leo tuko hapa boko na tumekuja kuongea na askofu huyu ambaye ameonekana kuwa na utofauti katika uchungaji wake mbali na kuchunga washirika lakini ana kundi kubwa la timu ya mpira ambalo yeye ndiye kiongozi na leo tukasimembu tuje tujione tuweze kuona hiyo timu tuweze kuongea naye kujua maono kujua vitu vingi ambavyo anaendelea navyo na kwa nini ameamua kuwa na timu hii ya mpira na ni kitu nadra sana kutokea kwenye makanisa yetu kwa tuko hapa leo tutaongea naye cha kufanya kaa karibu na TV yako au simu yako na kama uja subscribe subscribe sasa lakini unaweza kushare link mimi napenda kusema hivi kwa sababu natamani watu wote ambao ni familia ya NY TV waweze kupata na kujionea mambo mengi mazuri ambayo yanakujia hapa lakini usisite comment yako ni muhimu like yako ni muhimu una jambo lako na wewe una kipindi chako maalum nataka NY TV tukufikie usisite tupigie kwa simu zinazoonekana hapo kwenye screen ya, kwenye screen yako kwa leo utapata kumsikia askofu huyu akituambia kwa ukubwa zaidi maono, malengo, changamoto na aliona nini kuanzisha timu ya mpira na ni kitu nadra sana kwenye makanisa yetu. Yamkini yako mambo ya kujifunza hapa. Lakini pia karibu like comment to follow kwenye Instagram, Facebook. Kote huku tunapatikana kwenye channel yetu nzuri ya NY TV. Na kama una jambo lako, una matangazo yako, unataka tukufikie tuweze kuongea na wewe, usisite. Tupigie kwa namba 0712452552. Tutakufikia na tutafanya kazi na wewe. Mungu akubariki sana. Share link watu wengi waweze kujionea. Sasa hivi tunaenda ndani kuonana na askofu Andrew Mkasa. Karibu sana. mtazamaji wa NY TV kama ambavyo nimekwambia kwamba tunaingia ndani kwa ajili ya kuonana na Scoff Andrew kuongea naye mawili matatu kutoka kwake kuhusu utumishi anaofanya lakini kile ambacho kimeibua msisimko wa kuanzisha timu ya mpira wa miguu tunatamani kufahamu mengi kutoka kwake mimi ni siwe msemaji sana msemaji atakuwa ni yeye na tayari tuko naye hapa kikubwa tu endelea kubaki na channel yetu ya NY TV na share link ili watu wengine waweze pia kujionea askofu bwana asifiwe bwana asifiwe sana amina habari ya uzima salama kabisa habari ya majukumu yako na unaendelea namshukuru mungu katika yote mm. Asante sana. Mtazamaji anayekufahamu, anaye mtazamaji anayekutazama hivi sasa, angependa kujua wewe ni nani kwa jitambulisha vizuri, familia, mpaka huduma na hapa tulipo karibu. Mimi naitwa Askofu Andrew Mkasa, wakanisa la Victory Christian Center hapa Boko. Nimeoa kama anaitwa Esther, bwana ametupa watoto wanne wa kike wawili na wafulani wawili na tuna watoto tuna wajuku saba kwa sasa hivi namshukuru Mungu na kihuduma tuko hapa Boko ndio senta yetu ya utumishi na tuna matawi mengine katika nchi ya Tanzania ambayo yuko chini ya kanisa la Victoria Christian Center. Asante sana. Hapo umesema kwamba kuna matawi mengine. Labda tungeweza kuyafahamu yako matawi mangapi kama unaweza kuyataja kwa haraka, labda wapi na wapi au kwa ujumla wake tu ili tuweze kufahamu vizuri. Ah, tuna matawi katika maeneo tofauti kuna kule Mwandege, Mkuranga huko, ah, maeneo ya Msakuzi kule Airport, kuna maeneo mengine kule Semza Um, msakuzi na bunju na kawe na kufungwa lingine hapa maeneo ya tegeta karibu ndani ndani hapo ambao yote na wachungaji ambao wanasimamia Asante sana mpaka sasa hivi huduma yako ina muda gani Hatuna miaka mingi sana zaidi ya miaka 20 Asante sana. Uh, um, kabla hatujaenda zaidi kwenye mambo ya mpira na nini, hapo tunatamani zaidi kufahamu kwenye huduma kwa sababu pia kuna watu ambao wanakutazama, pengine wengine watumishi wa Mungu, wengine wanaibukia, labda kuna jambo la kujifunza kwako. Umewezaje kuwa na matawi mengi kiasi hicho ndani ya hii miaka ambayo umeisema? Ah, uh, kwa 
kweli kila kitu ni msaada wa Mungu. Tunaweza yote katika enati ya nguvu. Katika nguvu zetu tusingeweza lakini kwa msaada wake tumeweza na tunamshukuru Mungu. Na unaposema timu ya mpira nitazungumzia vizuri zaidi nilianzaje hii timuanza mwaka 2020 na miaka kama mtatu sasa hivi tangu tuanze lakini tumeona kwamba Mungu anaitumia zaidi kuliko tulivyokuwa mwanzoni wakati tunafanya masuala mengine ambayo tunafanywa kidogo hapo mbele. Asante sana. Ah paka sasa hivi kanisa ambalo hili ni kanisa mama sasa linawashirika wangapi? Mia, mia, mia tatu mm. Ndiyo. Asante sana. Ah uh, moja kwa moja labda tuende sasa kwenye hii habari ya mpira. Hii imekaje? Wewe ni mtumishi wa Mungu ni askofu na labda hatujazoea sana kuona kwenye makanisa yetu kwamba mchungaji au askofu anaweza akawa na timu anayoimiliki yeye. Tumezoea kuona hizo club zingine hatujazoea ndani ya kanisa letu labda la TAG au makanisa mengine. Labda hii kwako ilikuwaje maono yalikuwa nini na umelenga nini hasa? Na hawa vijana tujue labda wameokoka, wanaabudu hapa au umewapataje? Tuanzie kwanza kwenye maono alafu tuambie mpaka kuhusu wa vijana ambao uko nao. Nianze na maono. Maono haya yalianza mimi nimekuwa katika utumishi takriban miaka 40. Wala ambao tunafahamiana, tunafahamu askofu Mkasa wakati naitwa Mwingilisti Mkasa, nikaja kwenye mchungaji Mkasa kwa nema ya Bwana uh, mwaka 2006 nikaingizwa katika waskofu. Na tumeona mambo mengi, mazuri, mabaya kwa namna zote lakini namshukuru Mungu bado tunaishi. Na maono ya kufanya a uh, timu ya mpira yalianza Mungu aliongea mimi miaka mitatu iliyopita sote kuja kwa kingereza change uh, uh, change the method change the method not the message change the method not the message maana yake badilisha uh, utendaji wako lakini usibadilishe ujumbe maana yake nini kwa muda wa miaka mingi nimefanya mikutano ya inji, ya injili ya nje ndani ya nchi na nje ya nchi mwingilisti japo ni mchungaji wa skofu lakini ukiniweka mahali pale pazuri ni kama samaki ukimweka kwenye ziwa au kwenye bahari ndio utamuona vizuri so nilikuwa kwenye mtano wa nje nafanya vizuri sana katika kuleta watu wengi kwa Kristo lakini nikafika kipindi kwamba sasa hivi dunia imebadilika ukifanya mkutano wa nje gharama unaweza tumia ni tofauti na watu ambao watakuja kwenye mkutano kwa hivyo kabii tubadilishe kutokana ile neno change the method not the message badilisha kwa hivyo nikaona jinsi gani ya kupata watu kwa wengi kwa muda mfupi na kwa gharama za kawaida nikaanza timu ya mpira inaitwa Maranatha Soka Team na ile neno Maranatha ni Mungu alinipa kabisa Maranatha nikaanza hiyo timu na vijana ambao tulikuwa wachache tu kutoka kanisani hapa Maranatha ina maana yoyote labda utuambie kwenye kwenye Biblia kwa hiyo kule utajua neno manatha kwa chao cha wakorinso wanajua manatha maana yake nini lakini kuna ambao wengine wanatutazama sio tuambie tu vizuri bwana wetu yesu yuwaja ila ambaye hampendi basi ya kwake ni magumu maranatha hmm. eh, sasa um, ni kwamba nikalitangaza kanisani kwamba nataka kuanza timu ya mpira lakini kuna wale ambao wakasema askofu kwa umri huo unaweza kuanza mpira utaweza nikasema kwa mante yaweze yote katika ya nayo ndio ya nguvu kwa sababu kwanza hapa walikuwa napenda michezo hata kabla sijaokoka nilikuwa nicheza karati nikafika kwenye uh, green belt nikatoka huko nikaja kwenye mchezo wa mpira uh, baba yangu marehemu alikuwa mchezaji wa mpira namba saba mi mwenyewe nimecheza mpira wakati bado nasoma sekondari na nipo maliza hapo sasa ukovu uko ingia kidogo hapo lakini pia mtoto wangu Timothy ni mchezaji mzuri tena yuko ndani ya timu utamuona hapa anavyocheza vizuri na anacheza namba saba kwa hivyo mchezo umekuwa kama huko katika namna ya kifamilia familia ndani kwa hivyo tukawa tumesitisha kutokana kwamba tukawa tumesoma sana na uokovu zaidi kuliko mambo mengine lakini tukaja kuona kwamba pia michezo ni afya E, kwa umri wangu napo nuno naweza kuamini miaka niliyo nayo lakini kwa kuwa anacheza sana michezo na pena sports sana michezo yote kuna michezo ya kutumia akili na kuna michezo ya kutumia mwili ya kutumia akili ni mashindano ya magari naanisha mashindano ya magari na pia michezo ya kawaida sasa ule wa magari unatumia akili kuona anafanya namna gani lakini hiu unatumia tu uh, nguvu ya mishuri kwa hivyo nikaanza timu ya Maranatha na tumekuwa nayo vizuri na kama unavyoona hapo nyuma tunacheza na tumefanya mambo kidogo ndani ya nchi ya Tanzania katika mikoa tofauti na pia nje ya nchi yetu ya Tanzania uh, tumesafiri kwenda Uganda tumewafunga Waganda mabao matatu kwa sufuri na hivi karibu napoongea uh, tarehe 
uh, ne mwezi wa uh, tisa tunaenda Zambia kule kitwe na ndola kucheza na Wazambia. Asante sana. Labda tufahamu pia ulitumia mbinu gani kuwapata hawa vijana? Ah, kwanza nilianza na maombi. Najua Mungu anapokupa ma, ma, maono, maono yanaenda na, na mwongozo. So, nikamwambia Mungu, mimi ni anze timu, nianze namna gani? Kwa hivyo nikaanza maombi, alafu baadaye nikashirikisha uh, familia yangu kwanza kwa maana kuingia kwenye kitu tofauti alafu baadaye nikaja nikashikisha kanisa japo si wote walikubali kuongeza nasema kwamba vision can cause division yani maono inaweza kuleta mpasuko wa mgawanyiko so nilipoambia kwamba sikufaenda kucheza mpira nasema kwamba sasa tutachanganya mpira na biblia na ibada itakuwa kuwaje kwa hivyo hapa kidogo kwa wengine ambao hawakulielewa au hawakulipenda au hawakuliunga mkono lakini kaendelea nalo mpaka dakika hii Na mpaka sasa hivi una vijana wangapi ambao wako kwenye hiyo timu? Na vijana 22. Mm. Yeah. Na bwana mtindo wao yani wanakutanaje? Yani natamani kujua maana umewatoa kwenye familia za washirika au ni vijana wa huko mtaani? Sasa unapataje muda wa kuwa control? Yani hivyo tu. Ni swali zuri sana ambao vijana hawa wote si kwa kwenye kanisa hili wengine wametoka kanisani hapa lakini wengine wametoka kwenye makanisa mengine walisikia tangazo tu unakuwa na kipindi kwenye redio nikatangaza kwamba je umeokoka unampenda Yesu je una kipaji cha kucheza mpira njo tuunge kwa hivyo vijana wakanipigia simu kutoka makanisa tofauti madhehebu tofauti wakaja tukawahoji tukaangalia lazima mashali na vigezo vionekane kwa kila kijana ni dhamu ndio kitu cha mstari wa mbele basi kwa hivyo wakaja tukawa tunafanya mazoezi kwa hivyo tukae kwa utaratibu mazoezi yanafanyika lini kwa wiki na ni wapi tukaanza hivyo hivyo hatimaye tukachuja wala ambao tumeona kwamba huyu ndiye anayefaa kwa pamoja nasi na kwa sasa hivi mlango umefungwa ama maana kuna vijana watakuwa nakutazama wakatamani waka, waka, waka mlango umefungwa au bado mlango uko wazi na wafanyeje kama wanataka kujiunga kwenye timu swali so, lako ni nzuri sana mlango bado uko wazi hatujafunga mlango mlango uko wazi lakini vigezo na masharti vitazingatiwa tupigia simu kija hapa kanisani kwetu kituandikia kwa message kwa namna yote email tutakupokea tutakusikiliza tutakuhoji tutangalia pia uzoefu wako unaweza kutaka mchezo lakini kwa kweli huwezi au mambo kama haya lakini mlango uko wazi kwa sababu timu tatu wawili na sasa tunacheza ndani na nje ya nchi kwa hivyo nahitaji kuwa timu na watu wengine wa kutosha kwamba tukiwa tumeenda mkoani kuna ngoma wanaweza kacheza hapa au tukiwa nje ya nchi kuna wale ambao wanaweza katika timu na mpaka sasa hivi wamechacheza mechi ngapi na ndani ya nje ndani ya nchi na nje ya nchi kwa hapa Tanzania tumecheza mechi zaidi ya saa na nane hapa ndani tu uh, katika mji wetu na timu tofauti tofauti hapa na tumeshinda zaidi ya mechi 30 na kushindo chetu ni mabao manne kwa moja tatu kwa sufuri mbili kwa sufuri vitu kama hivyo lakini simwahi kushindwa si kwa makila siku tunashinda lakini kushindwa kwetu tumekuwa kudogo sana lakini tumeshinda sana na maeneo mengine machache tumekuwa draw na timu zingine na nje ya nchi tumecheza Uganda Uganda tumecheza na timu sita na tumefunga timu nne na ile mbili tumekuwa draw na tukamshukuru Mungu mm. na sasa hivi tunaandaa kwenda Zambia mwezi huu wa nane mwezi wa tisa atare 14 tunaenda kule ndola na kitu ya Zambia na timu ya Maratha kucheza na Wazambia na tunamshukuru Mungu kuna mipango mingine ya kwenda Afrika Kusini uh, na kwenda pia uh, Afrika Kusini Pretoria na pia kwenda Port Harcourt Nigeria mwezi wa 11 na gharama zinakuwaje kwa sababu kuhudumia timu kubwa kuna hizo safari labda kuna wazamini au inalo limekaje hilo ndio tunalihitaji sana wewe niangalia unaweza kama mdhamini katika timu hii ya Maranatha kwa sababu hatujapata mdhamini kasoro bwana wetu Yesu Kristo mdhamini ukidhamini kwanza na tutakunadi unaweza kutunulia jezi limeandikwa kampuni yako au unacho kifanya unataka kijulikane nje ya Tanzania hata hapa Tanzania kwa sababu kwenda kucheza watu wanakuja wengi sana kutuangalia so tukivaa jezi imeandikwa jina lako au kampuni yako tutakuwa tunakunadi kwamba Mungu atusaidie naweza kagusa mtu mmoja kama unavyoangalia ukaguswa ukasema kwamba mchungaji nitakupa jezi au nitakupa mpira 
au nitakuchangia kidogo kuhusu safari kwa namna kama hiyo tunaweza tukasafiri. Asante. Na labda kuna chochote ambacho kilishawahi kutokea toka umeanzisha hii timu ambacho kilaba kilitaka kukupa majuto fulani kwamba hayo hii timu uniache tu labda ulikata tamaa kuna mahali au kama unaenda tu mwenyewe unaona ni kawaida hakuna changamoto zozote. Kila kazi yote tena yenye maana au yenye faida au yenye mwelekeo mzuri haikosi changamoto. Tumepata changamoto kidogo sio nyingi kwa sababu mwanzo tu uh, tumepata ajali uh, wakati tunatoka Kampala Uganda uh, tumeenda vijana 20 na wawili wakati tunarudi na gari yetu ya Costa ikapata ajali ya Maina Dodoma hapo ndamshukuru Mungu kwamba kuna aliyokufa lakini walipata majeraha kidogo makubwa lakini cha kushangaza tupata ajali mwezi wa tano uh, mwaka huu wa 2023 lakini kadeka mwezi wa sita na wa saba vijana amepona kabisa na mwezone tuenda zambia huo ni ushuda kumtukuza mungu asante sana uh, labda kitu kingine ambacho tungetamani kutoka kufamu sasa kutoka kwako uh, wewe ni askofu ni mchungaji unasimamia makanisa utaratibu wako ukoje unawezaje kukontrol ku kundi kubwa lakini pia kuhakikisha watoto wako hapa ambao ni kondo wanapata malisho sahi na kwa wakati Swali nzuri sana kila kitu ni kujipanga ni mpangilio tu. Na hizo swali na TV na nini lakini una mpangilio kitu kitaharibika. Lakini ukiwa na mpangilio unajua kwamba muda huu ni wa kusoma Biblia. Huu ni wa kuhubiri. Huu ni wa mazoezi. Huu ni wa kupumzika. Huu ni wa familia. Ukibalance maisha mambo yote yanawezekana. Kwa hivyo makanisa kila kanisa tawi letu lina mchungaji na uongozi wake. Kwa hivyo anaweza kuripoti kwangu kwa unapokuwa na issue yote ambayo inatakiwa askofu niingilie kati. Lakini hapa makao makuu pia tuna wachungaji watatu ambao sio lazima mimi niwepo dakika yote kwa hivyo naweza kafanya kazi ile bila mimi. Unapokuwa na jambo linahitaji niwepo basi na kuwepo kuitatua au kulisikiliza kama askofu. Asante sana. Labda wakati tunamalizia kabisa mtazamaji bado tuko na askofu. Ametuambia vitu vingi sana. Mimi binafsi nimepokea na mimi na wewe pia utakuwa umepata. Lakini pia uh, umeweza kuona kwamba unaweza kuwa mtumishi wa Mungu, unafanya kazi ya Mungu vizuri lakini pia kazi za kijamii kama hizi za michezo za vijana. Amefanya vizuri hajawasahau vijana na imekuwa changamoto pia kwamba vijana wanakuwa wanajikuta wako wengi lakini hawana vitu vya kufanya. Lakini kwa anachokifanya askofu kwa kweli Mungu amebariki sana. Bado tuko naye na tukitoka hapa tutaelekea uwanjani. Askofu kama una neno la kuongea lolote lile karibu. Ah nashukuru sana. Biblia inasema mstari mmoja nataka nikusomee hapa ah, katika kitabu cha Ayubu ambao nimeweka vizuri ah, katika Ayubu sura ya nane na ule mstari wa saba Ayubu nane saba unasema hivi tena ijapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo lakini mwisho wako utaongezeka sana. Sema haleluya. Mwanzo mdogo lakini mwisho utakuwa ni mzuri. Hatukujua tafika hapa tulipofika watu walitucheka, wengine walidharau, wengine walikebeli kama unavyojua. Lakini tulipoanza kidogo tukaanza kufunga timu mbalimbali hapa. Wakaniita kwenye vyombo vya habari, mchungaji, vijana wako wanafanya wanatumia mbinu gani? Nikawaambia kwamba Biblia inasema kwamba Mungu asipojenga, wajengao kazao ni bure na sipolinda ndio kazi ni bure. Kwa hiyo hatuanzi mazoezi bila maombi, hatufanyi kitu chote bila maombi. Tukianza mchezo naanza na maombi, tukimaliza na maombi. Na tukishinda mabao yote utukufu tunampa Yesu si akili zetu. Lakini vijana wana vipaji vizuri wanacheza kama utakavyoona hapa, wana mbinu nyingi za kucheza. Na Mungu ametupa kocha mzuri ambao amesomea ukocha sio wa kuokota tu, amesomea ukocha na anatukochi vizuri sana kwenye viwango vya kimataifa sio kitaifa. Sasa maoni yetu ni kwenda mataifa mbalimbali na Mungu ameyatimiza tumeshaanza na Uganda, sasa tunaenda Zambia na tukitoka Zambia tutakwenda Pretoria Afrika Kusini na tukitoka tunaenda a uh, Lagos lakini katika mji wa Port Harcourt Nigeria hayo yote ni mwaka wa 2023 kwa hivyo yajayo yanafresha mwaka 2024 mataifa ya Ulaya hawa labda tungepata kujua pia uh, faida ya michezo imekuwa na faida gani kwenye upande wa kimwili lakini pia wa kiroho nianze na upande wa kiroho kwa maana upande wa kiroho pale pindi ukamwambia kwamba change the method not the message ni kwamba napoingia kwenye mchezo na mimi nacheza namba saba kama utakavyo na baadaye hapo kidogo uh, nacheza dakika kama tano tu saba kufresha tu mchezo kwa sababu mwili wangu siwezi kimezana na vijana wasa hivyo nakwenda kasi kuliko mimi lakini napoingia kwenye uwanja na kwa nimevaa kama hawa tunacheza pamoja lakini ule munda wa half time ndio point kubwa half time mapumziko na kubadilisha 
pande mwingine kwenda pande mwingine naudi uwanjani na neno la Bwana na linakuwa dakika saba tu lakini maelfu na mamia wanaokoka kivipi nawaambia kwamba tumekuja kucheza timu inaitwa Maranatha soka team alafu na timu yote ambayo tunapambana nayo au tuseme Rangers Maranatha na Rangers tumecheza paka sasa hivi ni moja moja au bao kadha lakini ngambia kwamba nataka mjua kuna timu mbili hapa duniani ambazo zina mashabiki na zina wafasi wengi sana inategemea wewe uko kwenye timu ipi moja inaitwa Nuru nyingine inaitwa Giza zote zina mashabiki na wapambe lakini mwisho wa kuzitumikia utapata mshahara sasa ninge kushauri ushabiki timu ya Nuru ambao ni Yesu Kristo mwana Mungu ali hai aliyokuja kuokoa kuponya na fanya mambo mazuri katika maisha ya damu lakini ukiendelea kushabikia timu inaitwa Giza inakupeleka motoni mshahara wa dhambi ni mauti upanacho utavuna alikuja kuharibu kuua na kuangamiza kwa hiyo kwenye upande wa Nuru ukaenda mbinguni Mungu akubariki maeno machache ukiongea kwenye uwanja umejaa watu unaacha nusu ya watu au kama robo wanasema kama kuna haja ya kumjua Kristo na kumkubali wakati bado tunaisha kwa duniani. Asante. Mtazamaji tukushukuru sana umekuwa na sisi mwanzo paka tumefika hapa. Na sasa hivi tunaelekea uwanjani kwenda kujionea hao vijana ambao askofu amewapamba, amesema wako vizuri. Tukaone wakifanya mazoezi wako tayari kwenye maandalizi kwa ajili ya mchuano mkubwa ambao utafanyika kule Zambia. Mwezi wa ngapi umesema vile? Ah, uh, no, mwezi wa tisa tarehe 12. Naenda Zambia anzia kwenye mji wa uh, Kitwe alafu na, na mji wa Ndola na Luansha miji mitatu ya Zambia mikubwa kwa karibu karibu hapa tunaenda kucheza nao wa Zambia watusubiri kwa hamu tunahitaji maombi yako tu na Mungu akubariki sana Asante twende uwanjani Unaangalia NY TV. Karibu sana. Vipindi ni vingi bandika bandoa. Ili usipitwe na kipindi hata kimoja. Subscribe, weka notification. Fanya hivyo sasa ili usipitwe na mambo mazuri yanayoanza tarehe moja ya mwezi wa tisa. Kuna vipindi vingi vizuri kwa ajili yako. Saya wa msho ni kipindi kimoja wapo. Lakini pia tuna kipindi kizuri cha mahusiano. Tutakuwa na walimu watakao tufundisha, watakao tusaidia kuganga mioyo yetu. Sio hivyo tu, tuna kipindi kizuri kinachoitwa Story na NY TV. Kina mafundisho mazuri ndani yake, lakini pia tuna kipindi cha afya ya mwanao. Hapa tutazungumzia mambo yote ya afya za watoto mpaka watu wazima na tiba yake. Lakini kama haitoshi kuna vipindi maalum vinakuja kwa umaalumu wake. Ni wapi? Ni NY TV. Kuja subscribe, fanya hivyo sasa, weka notification kazi ya vipindi tuachie sisi. NY TV, kituo bora cha matangazo. <tos> Mtazamaji wa NY TV tayari tuko uwanjani na unaweza kaona wanaendelea na mazoezi. Hii ni timu ambayo tumetoka kuongea na askofu huko kanisani na sasa tumekuja kujionea wanavyoendelea na mazoezi kama unavyoona wanafanya mazoezi ya viungo na wako kwenye maandalizi ya mchuano mkubwa utakofanyika pale Zambia kama ambavyo askofu ametuambia mwezi wa tisa Mwezi wa wa tisa ya mwezi wa tisa Kwa karibu sana tuweza kuongea na kocha hapa na tutasikia mawili matatu kutoka kwake na ataiongelea timu kwa ufupi utakao umepata kitu hawa ni vijana ambao pengine nawe ni kijana huko mtaani na askofu amesema fursa ipo unataka njoo kanisani huku boko fanya nao mazungumzo akijiridhisha utakuwa mmoja wa timu karibu sana tuko na kocha atajitambulisha kwa majina yake ndio kocha wa hii timu karibu sana kocha habari yako na nzuri sana unaendeleaje tunaendelea vizuri tunashukuru Mungu mazoezi yanaendaje mazoezi yana shida hata kidogo ndio mm. vile naona wa vijana mm. wanazidi ku kujitumia watairisha vizuri na tunamini watatu watatuwakilisha vizuri. Asante sana. Mtazamaji afahamu jina lako unaitwa nani? Majina ma, majina naitwa Kauma Livingstone. Yeah, ndio majina zangu kamili. Umekuwa kocha wa timu hii kwa muda gani uh, nimekaa kwa muda mrefu tangu yaanze, nimekuwapa nao na naamini ya kwamba tangu ni kuwe nao mambo naende kibadilika na naamini tukiendelea nao mambo takuwa mazuri zaidi. Ilivyoanza na sasa hivi unaona kuna tofauti gani? 
Tafauti ipo kwa sababu ya wachezaji wanakuja aina zote wanakuja msimu hii wengine wanakuja so sisi tunakuza tu vipaji mwenye ana ana filo ana kuna pale pengine anataka kwenda tunamwachilia na tuna, tuna karibisha wengine na hawa wanakuwa kwenye wanamkataba ama ni vijana tu wako huru au kuna utaratibu gani timu kabila wakati mnaitia kupatikana wana una kuzuia kujiachia sana sisi hatuzuii mtu hatuzuii mtu kwa sababu lengo letu ni kuwa takia ma, mema na mazuri so mtu anaweza kuwa hapo sisi hatufungii mtu yoyote hata tuna mkataba kwa sababu sisi tunajua tuko na vyombo vizuri azini tunawapea uh, training nzuri yenye inaweza kusaidia atoende mbali so itakuwa wewe kibinafsi kujua ama mimi nikika hapa ama niende pale pengine nijaribu so tunawapea tu sisi hiyo tunawaachia hiyo gap kwa tu ni wao ku decide so sisi asante labda hapa katika wachezaji lazima wao kawa na vitu vyako pili vitatu nikiana nani hawa mbwa wenu na hakika fulani hapa ndi ni wako ah wachezaji wangu wote ni wazuri eh mimi sina tuseme huyu ama huyu kwa sababu team timu ina maanisha wote. So wakikuwa wote mimi nawaamini wote na tukikuwa na vile e, mkuu wetu wenye wa timu vile ametufundisha tukue na hiyo umoja. So hatuna hiyo mara sijui huyu ako huyu anashinda huyu. Ndio timu ina maanisha kila mtu ako na ability zake uh, na hizo ability tukiziunganisha ndio tuna make team. So kila mtu hapa ako na ability nzuri yenye naweza saidia timu kibinafsi. Na naanza mazoezi mazoezi kwa muda gani kwenye kujianda? Uh, sisi sasa hizi tumemaliza miezi mi, miwili kwenda ya miezi miwili na wiki karibu mbili hivi. So tumejianda vizuri na sasa hizi vile naona wako tayari, morale iko juu sana na tunamini tukienda Zambia kila kitu itakuwa sawa. Haya, asante sana. Uh, mtazamaji tumetoka kuongea na kocha na ameongea vizuri amefafanua lakini bado wanaendelea kusisitiza kwamba milango iko wazi. Kwa hiyo ambaye unashauku, unatamani, unakaribishwa. Na wamesema wanaanza na Mungu, wanamaliza na Mungu. Umeona uzuri uliopo yani ukifanya michezo na watu waliookoka, kuna watu ambao wanamcha Mungu. Ukifanya michezo na watu ambao wanamcha Mungu, wanaotambua umuhimu wa Mungu. Kwa hakika unakuwa na amani. Mungu anaanza na Mungu anamaliza. Tuweze kuongea na captain wa team Mmoja tumsikie na yeye mawili matatu kutoka kwake. Captain habari yako? Salama kabisa habari yako. Nzuri sana. Hongera na mazoezi. Asante sana. Eh unaitwa nani? Naitwa John Otieno. Mm. Ndio naoda wa Maranatha Soccer Team. Asante sana. Mpaka mpaka sasa hivi una vijana wangapi ambao uko nao kwenye team? Mpaka sasa hivi na vijana 15, 19. 19. Na ma, utaratibu wenu wa mazoezi ukoje? Utaratibu wetu wa mazoezi ni kila siku juma, ju, kila siku ya kazi asubuhi kuanzia saa 12 mpaka saa 4. Ndio tunafanya mazoezi baada ya hapo tunaenda kukaa kuwasikiliza na viongozi wetu wanatupa mawaidha nini tunapaswa tuna, tuna kufanya kwa siku inayofuata. Ya. Yeah. Uh, Unaizungumziaje timu kwa ujumla? Ya yeah, timu yetu kama unavyoiona mazoezi mazoezi ni mdau. Timu yetu imejiandaa. Tuko vizuri. Ni vijana ambao wameandaliwa kiro kimwili kama unavyoona tita yetu anahangaika na sisi mazozini na yale anayotupa sisi tupo tayari kupokea na tunayapokea vivyo anavyosema na tunayafanyia tunaya kazi uwanjani na mifano mizuri ni timu ambayo tumekutana nayo wameona aya ambayo nayasema mbele yenu sasa hivi wamekutana nayo na maandalizi hayo kama ulivyouliza kwamba niyazungumzie timu zote ambazo zimekuja huu uwanja hawajawahi kutoka chini ya magbao matatu mm -hmm. mm. e, maandalizi yetu mazuri Kauli kauli mbiu yetu ni kwamba ukiachilia mbali ni dhamu. Ni kwamba popote popote muda wowote tupo tayari kupambana na yeyote. Yeah. Asante sana. Neno moja kwa kijana kama wewe ambaye anakutazama ana sasa hivi. Na amekaa tu huko ana michezo hajui cha kufanya. Okay. Kwa dunia ya leo na Tanzania yetu ya leo vijana wote wameo vijana wengi wamehamasika kwenye mpira. Wewe kijana unayeniangalia unayenitazama hujapata fursa kama hii hapa na muda huu muda huu unaniangalia hii ni fursa. Changamkia njoo jiunge na sisi au unaenda kajiunge na klabu yoyote ambayo ipo karibu na wewe ambao wewe mwenyewe unaona kwamba upo tayari kwenda kufanya kufanya mazoezi nao nenda kajiunge usikae hapo wakati una kipaji cha, cha, cha kuja kuisaidia Tanzania hapo mbeleni nenda kajiunge nao 
ukishindwa kujiunga nao ndio ujiunge na Manata Soka Team. Faida mbili za haraka. Za za mazoezi. Kwanza inakuweka uwe active, pia inakufanya uwe na afya njema na bora. Naam. Asante sana. Na, na pia mchezo ni ajira. Ukiachilia zamani ndio ilikuwa burudani lakini sasa hivi ni ajira. Watu wanatengeneza maela sio hata laki sio laki moja, sasa hivi ni mamilioni. Uh, shukran. Asante sana Mungu akubariki. Mtazamaji wa NY TV umeweza kusikia mali matatu kutoka kwa kocha lakini pia huyu ni captain wa timu hii. Uh, Tutapata nafasi ya kuongea na mmoja wa wachezaji ambaye yeye uh, kama mchungaji ama askofu alivyotuambia kwamba yeye ni kijana wake na huyu ni mtoto wake wa mwisho na yuko kwenye hii timu. Ya mkini ana mali matatu akaweza kuongea na sisi tuweze kuyasikia kutoka kwake. Sawa, tayari niko na kijana mwingine hapa yeye ni mtoto wa askofu na yeye ni mmoja wa hii timu. Japo leo anaonekana yuko smart sana, atatuambia kwa nini hayuko kibichezo michezo. Karibu sana uweze kujitambulisha na mtazamaji aweze kukufahamu. Asante, naitwa Timothy Andrew na mimi ni mmoja hapo wa vijana Maranatha Soccer Team na mimi ni kiongozi wa msafara kwa jumla. Na ndio maana leo sijaonekana hivi kwa sababu tunaenda uhamiaji pale kuchukua passport zetu na nilipewa ratiba ya kufika pale mapema. So sikuweza kufika uwanjani japokuwa kila siku nipo hapa asubuhi na treni nao na kuweka mwili sawa. Asante sana. Unajisikiaje kuwa chini ya timu ambayo baba ndio kiongozi? Ah najisikia furaha sana kwa sababu licha ya kuongozwa kiroho pia baba ni ni baba ambaye akitangulia akaweka njia sahihi kwenu mnafuata vizuri sana kwa maelekezo yake ni tunaanza kuona ni mazuri na ndoto yake inatimia kwa sababu alipoanzisha kitu kama hicho atukielewa mwanzoni lakini sasa hivi tunaanza kuona alichokuwa na maanisha Asante sana wewe kama mchezaji wa timu hii kuna faida yote umeipata labda utuambie Faida nimeipata nimepata nyingi sana uh, ukiachana na fursa tu lakini pia unajengeka una kimwili na Unajua tulipoanza hichi kitu hamna timu hapa Tanzania za daraja letu kama hili dogo hatujaingia kwanza kule kwenye ligi lakini timu zetu hizi ndogo ndogo ambazo zimesafiri kwenda nchi za nje na kufanya vitu kama hivi tunavyofanya so hiyo ni fursa kubwa sana kwa sababu mara kwanza tulipoita vijana walikuja wengi sana mchujo ukatokea pale walioweza kukidhi wakajiunga kama hao wanavyoona na baadaye tutakapoenda nchi nyingine mchujo utakuwepo tena kwa fursa zipo za kusafiri uh, wengi wamepata pasipoti wengi wameenda kujiunga na timu nyingine kubwa wale tulioanza nao hatupo nao hadi sasa hivi so ndo moja hapo ya fursa kama hizo asante sana neno moja kwa kijana uh, kijana yote ambaye upo huko jitambue uh, usikalie kipaji chako umri unaenda muda unaenda so wakati una nguvu Zitumie sahihi mlango wetu upo wazi wa Manatha tunakaribisha sana hatubagui japokuwa kipitia katika uh, vigezo na masharti na nidhamu tunakaribisha karibu sana Asante mtazamaji naamini umepata kitu kutoka kwa Timothy yeye ni mtoto wa askofu lakini ni mmoja wa timu na anasema fursa kubwa ama faida alizozipata ni pamoja na kusafiri sana nje ya nchi lakini pia kuongeza uwezo na ufanisi wa kiafya pia kiakili. Kwa hiyo milango bado iko wazi. Mimi nikushukuru sana na tulikuwa hapa uwanjani na tumejionea wanaendelea na mazoezi kwa maandalizi ya mchuano mkubwa ambao unaenda kufanyika pale Zambia. Niko mwishoni lakini mchungaji askofu na kiongozi au mwanzilishi wa timu hii analo neno la kumalizia. Karibu japo hatujaona ukifanya dana dana, hatujaona uki nani nani. Tu ili tujilizishe kwanza kweli baba. Nashukuru sana. Sio na mtazamaji kwanza nashukuru sana Y TV kwa kufika hapa kwenye tuboko kutu record na kukuweka kesha wewe kuwekea wewe uone tunachokifanya hapa katika njia ya michezo naitwa Scofandro Mkasa nashukuru sana watazamaji wa kipindi cha NY TV endelea kuitazama yetu ya kitanzania na zaidi na huyu mtangazaji amesema kwamba hajaona nikifanya vitu lakini ni kwa sababu nimeshamaliza mwanzo tangu asubuhi katika uh, kabla tujaanza sasa katika kumalizia katika timisho lakini nawashukuruni sana na Mungu awabariki sana Asante. Tuone dana dana kidogo. tunashinda siku zote kwa uweza wa Mungu. Tunashukuru sana. Hicho ni kikosi ambacho kimejipanga. Mother wey.
By the way, wamejipanga kwenda Zambia kuonyesha soka nzuri kutoka Tanzania, tumetoka hivi karibuni Uganda tumeonyesha soka nzuri na tukitoka pale Pretoria South Africa na pia kule Potakot Nigeria mwaka huu 2023. Mother oi. Hai, mtazamaji mtazamaji wa NYTV, tumefika mwisho kabisa wa kipindi chetu hiki kilikuwa ni kipindi maalum tuko boko na hii ni timu ya mpira ambayo uh, askofu ya kiongozi na ndio anayesimamia lakini sasa nafasi ya captain pamoja na wana timu moja. Uh, mimi nikushukuru sana endelea kufuatilia vipindi vizuri kutoka hapa hapa NY. Tuongee tena mmesemaje vile? Hai, anti kwa irini. Kila laheri. Hemu twende kwanza nkushie kidogo. Kitu kinachomoka. Umejitahidi. 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 Niko vizuri. Niko vizuri sana. Bas. Tumetisha.